వెల్కమ్ టు సివిల్ ఇన్ తెలుగు ఈరోజు ఉన్న టాపిక్ ఏంటంటే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద అండర్ అండ్ ఓవర్ రెయిన్ ఫోర్సెడ్ సెక్షన్ అండ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద సింగిల్ అండ్ డబల్ రెయిన్ ఫోర్సెడ్ సెక్షన్ ఓకే సో మనకి ఈ రెయిన్ ఫోర్సెడ్ సెక్షన్స్ అనే మనం ఎలా తీసుకుంటామంటే బీమ్స్ ఇలా తీసుకుంటాం ఓకే సో ఎప్పుడైనా కానీ ఒక స్ట్రక్చరల్ కాంక్రీట్ మెంబర్కి మనకి టూ జోన్స్ ఉంటాయి అన్నట్టు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీమ్ తీసుకుంటే భీమ్ తీసుకుంటే భీమ్లో మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ జోన్స్ ఉంటాయి సో ఏంటి అంటే కాంక్రీట్ కంప్రెషన్ జోన్ ఉంటుంది టెన్షన్ జోన్ ఉంటుంది ఓకే సో ఎప్పుడైతే మనము ఒక సెంటర్ లైన్ తీసుకుంటామో పైన ఉన్న జోన్ మొత్తం అది ఏమైతే అంటే కంప్రెషన్ జోన్ అవుతుంది కంప్రెషన్ జోన్ అండ్ సేమ్ టైం కింద ఉన్న జోన్ ఏమైంది అంటే టెన్షన్ జోన్ అవుతుంది అన్నమాట ఓకే సో ఈ జోన్స్ అనేవి ఏంటంటే అకార్డింగ్ టు ద సపోర్ట్ అనేది అది చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింప్లీ సపోర్టెడ్ ఫిక్స్డ్ బీమ్స్ సపోర్టెడ్ బీమ్స్ తీసుకున్నప్పుడు పైన కంప్రెషన్ ఉంటుంది కింద టెన్షన్ ఉంటుంది అదే టైంలో మనము క్యాంటిలివర్ బీమ్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది అంటే క్యాంటిలివర్కి వచ్చేసరికి టెన్షన్ అనేది పైన ఉంటుంది అండ్ కంప్రెషన్ అనేది కింద ఉంటుంది ఓకే సో అది ఎలా ఉంటుంది అంటే లోడ్ యాక్టింగ్ ని బట్ అది జోన్స్ అనేది చేంజ్ అవుతాయి అన్నట్టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఈ బెన్ పెన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి మన పెన్ కి లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు బెండ్ అవుతుంది సో ఈ బెండ్ అయినప్పుడు ఈ పైన వచ్చేది మొత్తం కంప్రెషన్ అవుతాయి కింద అనేది కింద లేయర్ ఏమైతే అంటే సాగుతుంది అన్నట్టు సో అదేమంటా అంటే టెన్షన్ అన్నట్టు సో భీమ్ అనేది మనకి ఇలా ఉండి ఇట్లా అయితే మనకి ఈ విధంగా వస్తుంది నేను ఈ విధంగా చూపిస్తున్నా ఈ ఎడ్జెస్ అనేది సపోర్ట్ అనుకుంటే మనం లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు పైన కంప్రెషన్ వస్తుంది అదే సేమ్ టైం కింద టెన్షన్ వస్తుంది ఓకే కానీ మనము ఎప్పుడైతే క్యాంటిలివర్ క్యాంటిలివర్ అంటే అంటే వన్ సైడ్ ఫిక్స్ అనదర్ సైడ్ ఫ్రీ సో మనం క్యాంటిలివర్ తీసుకున్నప్పుడు మనం లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఏమైతుంది కిందకి బెండ్ అవుతుంది సో మీన్స్ కింద కంప్రెషన్ వస్తుంది అండ్ పైన ఏమొస్తుంది అంటే టెన్షన్ వస్తుంది అన్నట్టు ఓకే అకార్డింగ్ టు అవర్ సపోర్ట్ కంప్రెషన్ టెన్షన్ అనేవి చేంజ్ అవుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి అండర్ ఎంఫోర్స్ సెక్షన్ ఓవర్ ఎంఫోర్స్ సెక్షన్ అంటే ఏంటివి మనం వాటిని ఎట్లా చూస్తాం అనేది ఇప్పుడు మన టాపిక్ అన్నట్టు ఓకే సో ఈ మనకి అండర్ ఎంఫోర్స్ సెక్షన్ ఓవర్ ఎన్ఫోర్స్ సెక్షన్ తెలియాలంటే ఫస్ట్ మనకి న్యూట్రల్ యాక్సెస్ అనేది తెలియాలి ఓకే సో న్యూట్రల్ యాక్సెస్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే భీమ్కి సెంటర్లో ఉంటుంది అన్నట్టు ఎక్కడైతే సెంటర్లోనే ఉండాలని ఉండదు సో మ్యాక్సిమం అది సెంటర్లో ఉంటుంది ఎక్కడైతే కంప్రెషన్ అండ్ టెన్షన్ అనేది జీరో ఉంటాయో దానిని మనము న్యూట్రల్ న్యూట్రల్ యాక్సెస్ అనేసి అంటాము ఓకే న్యూట్రల్ యాక్సెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సెంటర్ అనుకుంటే ఇక్కడ మనకి కంప్రెషన్ అండ్ టెన్షన్ అనేది జీరో ఉంటుంది అక్కడ దానిని న్యూట్రల్ యాక్సెస్ అనేసి అంటాం అన్నట్టు ఓకే మనం న్యూట్రల్ యాక్సెస్ ని మనం ఏ విధంగా చూపిస్తామంటే ఎక్స్యూ అని చూపిస్తాం ఎక్స్యూ ని మనం ఏమంటాం అంటే న్యూట్రల్ యాక్సెస్ సో మనం ఈ డిస్టెన్స్ మనం ఏ మనం ఏమంటాం అంటే డెప్త్ ఆఫ్ న్యూట్రల్ యాక్సెస్ ఓకే సో ఎక్స్యూని మనం ఏమనుకోవచ్చు డెప్త్ ఆఫ్ న్యూట్రల్ యాక్సెస్ ఓకే సో డెప్త్ ఆఫ్ న్యూట్రల్ యాక్సెస్ మనం ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేస్తామంటే ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు కంప్రెజన్ అండ్ టెన్షన్ అనేది ఈక్వల్ గా ఉండాలి ఈక్వల్ ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా జీరో అయిపోతుంది ఓకే సో కంప్రెషన్ సైడ్ కి వచ్చేసరికి మనం ఎట్లా తీసుకుంటాం అంటే ఇంతకుముందు చెప్పిన సి తీసుకుంటూ తీ సో కంప్రెషన్ సైడ్ వచ్చేసరికి మనకి ఫార్ములా ఏముంటుంది అంటే జీరో పాయింట్ త్రీ సిక్స్ ఇంటూ ఎఫ్సికే ఇంటూ బి అండ్ మనకి ఇక్కడ ఎక్స్యూ వస్తుంది అన్నట్టు ఓకే అండ్ మనకి టెన్షన్ టెన్షన్ సైడ్ ఏముంటుంది అంటే జీరో పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ ఇంటూ ఎఫ్వై ఇంటూ ఏఎస్టి ఓకే ఇక్కడ ఎఫ్సికే అంటే ఏంటి అంటే క్యారెక్టరిస్టిక్ స్ట్రెంగ్ ఆఫ్ ది కాంక్రీట్ బి అంటే విడ్త్ ఆఫ్ ది మెంబర్ ఓకే ఇక్కడ ఎఫ్ఐ అంటే ఏంటి అంటే క్యారెక్టరిస్టిక్ స్ట్రెంగ్ ఆఫ్ ది స్టీల్ అండ్ ఏస్టీ అంటే అంటే ఏరియా ఆఫ్ స్టీల్ ఓకే సో ఆటోమేటిక్ గా మనం స్టీల్ అనేది ఎప్పుడు ఎక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తాము టెన్షన్ సైడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము ఓకే సో అందుకనేసి మన ఫార్ములా అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది కంప్రెషన్ ఈక్వల్ టు టెన్షన్ సో మనకి ఎక్స్యూ కావాలంటే ఏం చేస్తాం అంటే ఇక్కడ ఉన్న ఈ ఈ మొత్తం దానిని మనం తీసుకెళ్లి ఇట్ వేస్తాం అన్నట్టు ఒక ఆటోమేటిక్ మనకి ఏమైతుంది జీరో పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ ఇంటూ ఎఫ్ఐ ఇంటూ ఏఎస్టి బై జీరో పాయింట్ త్రీ
डेप्थ आफ् न्यूट्रल ऐक्स अनेके सो मन न्यूट्रल ऐक्स मन विधा ईडेंटिफाई चयु ओके तरवा मन के इंकोटे मन की लिमिटिंग डेप्थ आफ् न्यूट्रल ऐक्स सो लिमिटिंग डेप्थ आफ् न्यूट्रल ऐक्स अनेंटे एस फोर फाइव सिक्स टू थ टू थौज मन की इन ओके दूमेंटे एक्सु लिम अंट लिमिट एक्स अटम सो इधी ए मन की लिमिटिंग न्यूट्रल ऐक्स ओके लिमिटिंग डेप्थ आफ् न्यूट्रल ऐक्स दिन पैन डिपेंडे मन प्रोवैडे स्टील पैन प्रो डिपेड सो मन एफ टू फिफ्टी मन प्रोवैडी अब दिन फॉर्म एम जीरो पाइं फाइव थ्री इंटू डी डी अंत इकफ्त आफ् मेबर ओके अदे विधा एफ फोर वन फाइव मन प्रोवैडेम अद जीरो पाइंट फोर एट इंटू डी अदे विधा फाइव हड्रेड प्रोवैड्स मन के जीरो पाइंट फोर सिक्स डी उ ओके सो ई विधा लिमिटिंग डिप्स आफ न्यूट्रल ऐक्स मैं ऐडेंटिफाई ओके सो मन वीट ना मन मन डिजन जैसे सैक्न अने अडर रेन फोर्स सैक्न ओवर रेन फोर्स सैक्न बैलेंस सैक्न अने क्या ओके मन की वक्स्यू ईक्वल टू एक्स्यू लिमटी दीमंटे बैलेंस सैक्न अने बैलेंस ओके एक्स्यू लू लिमटे अदेम अंडर रेन फोर्स अंडर रेन फोर्स शिक्षण अंडर रेन फोर्स शिक्षण ओके एक्स्यू ग्रेटर दू लिमटे आटोमेटिक ओवर रेन फोर्स शिक्षण शिक्षण ओके सो मन की बैलेंस सडर एन फोर्स ओवर एन फोर्स मन की अभी विधा वस्तु मन चूस सो मन इक मैं आटोमेटिक चूसा कदा सो एक्सु एक्सु लिमिट सो मन बीम क्रॉस मन की एक्सु एक्सु लिमिट मन की प्लेस ओके मन न्यूट्रल ऐक्स अंटे एक्सु लिमिट वालू ओके एक्सु लिमिट वालू ने मन की वैसे एक्सु सें प्लेस दिनमेंटे बैलेंस सैक्न अने ओके मन की डिजन मेबर एक्सु लिमिट मन को चु वालू मन की पैक मन दाने अंडर एन फोर्स अदे विधा मन के नार्मल उक्सु लिमिट कम डिजन चाक वक्सु वालूवे कंटे दाने ओवर रेन फोर्स सैक्न अने सो एपड़ना मन डिजन चुनाव मन डिजन से सैक्न मन बैलेंस सैक्न आना उ अंडर रेन फोर्स सैक्न आना उ ओके ऐ एस को फोर फाइव सिक्स टू थौज को मन की इवे प्रिफर ओके अं मैक्न अने ओवर एन फोर्स सैक्न की उड़ूंटे ओवर एन फोर्स सैक्न अने वितौट इंफर्मेस वितौट एनी इंफर्मेस फेल्यूर आफ स्ट्रक्चर अने जो अटे सड़न ऐसा ब्रेक कूल ऐट जो अदे मन की अंडर रेन फोर्स बैलेंस मन डिजन अदेमेंट सफिशिय नोट अने विधा अंत 
క్రాక్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అకార్డింగ్ టు క్రాక్స్ ఈ బీమ్ ఫీల్ అవుతుందని మనము ముందే తెలుసుకోవచ్చు అన్నట్టు సో అందుకనేసి మనము మాక్సిమం అండర్ ఎన్ఫోర్సర్ సెక్షన్ డిజైన్ చేస్తాం ఒకవేళ ఓవర్ ఎన్ఫోర్సర్ సెక్షన్ వస్తే మనము బ్యాలెన్సర్ సెక్షన్ కైనా అండర్ ఎన్ఫోర్సర్ సెక్షన్ కైనా చేంజ్ చేసి మనము డిజైన్ చేస్తాం అన్నట్టు ఓకే సో దిస్ ఆర్స్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద అండర్ అండ్ ఓవర్ ఎన్ఫోర్సర్ సెక్షన్ ఓకే నెక్స్ట్ మూవింగ్ టు సింగిల్ అండ్ డబుల్ రెన్ఫోర్సర్ సెక్షన్ ఓకే సింగిల్ అండ్ డబుల్ రెన్ఫోర్సర్ సెక్షన్ సో మనకి సింగిల్ రెన్ఫోర్సర్ బీమ్ అంటే ఏంటి అంటే సింగిల్ రెన్ఫోర్సర్ సెక్షన్ అంటే ఏంటంటే మనకి వచ్చిన బీమ్ లా మనము స్టీల్ అనేది ఓన్లీ టెన్షన్ సైడ్ మనం ప్రొవైడ్ చేస్తే దానిని మనము సింగిల్ రెన్ఫోర్సర్ బీమ్ అనేసి అంటాం అన్నట్టు ఓకే ఇంకోటి ఏంటంటే డబుల్ రెన్ఫోర్సర్ బీమ్ డబుల్ రెన్ఫోర్సర్ బీమ్ డబుల్ రెన్ఫోర్సర్ బీమ్ అంటే ఏంటంటే ఇలా మనము స్టీల్ అనేది టెన్షన్ సైడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము అండ్ కంప్రెషన్ సైడ్ కూడా మనము ప్రొవైడ్ చేస్తాము అన్నట్టు ఓకే ఇట్లా టూ సైడ్స్ ప్రొవైడ్ చేసిన దానిని మనం ఏమంటాం అంటే డబుల్ రెన్ఫోర్సర్ బీమ్ అనేసి అంటాం అన్నట్టు ఓకే సో దీనిని మనము ఏ విధంగా క్యాలకులేట్ చేస్తామంటే ఒక డిపెండ్ ఇది దేనిపైన డిపెండ్ అంటుంది అంటే ఎంయూ పైన డిపెండ్ అంటే ఎంయూ అంటే బెండింగ్ మూమెంట్ పైన డిపెండ్ అంటుంది ఓకే సో దీంట్లో మనకి ఫార్ములా వచ్చేసరికి మనకి ఏమేమి ఉంటాయి అంటే ఎంయూ ఉంటుంది అండ్ ఎంయూ లిమిట్ ఉంటుంది అన్నట్టు ఓకే ఎంయూ అంటే ఏంటి అంటే బెండింగ్ మూమెంట్ బెండింగ్ మూమెంట్ అండ్ ఎంయూ లిమిట్ అంటే ఏంటి అంటే లిమిటింగ్ బెండింగ్ మూమెంట్ లిమిటింగ్ బెండింగ్ మూమెంట్ అన్నమాట ఓకే సో మనకి బెండింగ్ మూమెంట్ అనేది ఇస్ సారీ ఫ్యాక్టర్ బెండింగ్ మూమెంట్ అన్నమాట ఓకే సో మనకి ఫ్యాక్టర్ బెండింగ్ మూమెంట్ అనేది ఎలా వస్తుంది అంటే ఇది మనకి టైప్ ఆఫ్ ఫ్లోడ్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అండ్ టైప్ ఆఫ్ సపోర్ట్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఓకే మనము సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ కి పాయింట్ లోడ్ బీమ్ కి తీసుకుంటే మనకి అది ఏమి వస్తుంది అంటే డబ్ల్యూ ఎల్ స్క్వేర్ బై ఎయిట్ అనేది వస్తుంది అన్నట్టు ఓకే మూమెంట్ కి మెన్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే మనకి కావాల్సింది ఎంయూ లిమిట్ ఓకే ఎంయూ లిమిట్ కి ఫార్ములా ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇది కూడా సేమ్ మనము టైప్ ఆఫ్ స్టీల్ ప్రొవైడ్ చేసిన దాన్ని బట్టి ఎంయూ లిమిట్ అనేది ఫార్ములా అనేది చేంజ్ అవుతుంది అన్నమాట ఎంయూ లిమిట్ అంటే ఏంటి అంటే లిమిటింగ్ మూమెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ మూమెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఓకే సో దీది ఎలా ఉంటుంది అంటే మనము ప్రొవైడ్ చేసే గ్రేడ్ ఆఫ్ స్టీల్ ని బట్టి ప్రో చేంజ్ అవుతుంది దాని ఫార్ములా అనేది చేంజ్ అవుతుంటుంది అన్నట్ సో మనం ఎఫ్ఇ టూ ఫిఫ్టీ మనం తీసుకున్నట్టు అయితే మనకి దాని ఎంయూ లిమిట్ ఫార్ములా ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అంటే జీరో పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ ఇంటూ ఎఫ్సీకే ఇంటూ బిడి స్క్వేర్ అదే మనం ఎఫ్ ఫైవ్ ఫోర్ వన్ ఫైవ్ తీసుకుంటే మనకి ఏమైతే అంటే ఎంయూ లిమిట్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ వన్ త్రీ ఎయిట్ ఎఫ్సీకే బిడి స్క్వేర్ అవుతుంది అన్నారు ఓకే అదే మనము ఎఫ్ ఫైవ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ తీసుకుంటే మనకి ఏమి వస్తుంది అంటే ఎంయూ లిమిట్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ వన్ త్రీ జీరో పాయింట్ వన్ త్రీ వన్ త్రీ త్రీ ఎఫ్సీకే బిడి స్క్వేర్ అన్నారు ఓకే సో మనం దీన్ని బట్టి మనం ఏ విధంగా తీసుకుంటామంటే ఒకవేళ మనకు వచ్చిన ఎంయూ వాల్యూ ఎంయూ లిమిట్ కంటే లెస్ దెన్ ఉంటే ఎంయూ లెస్ దెన్ ఎంయూ లిమిట్ అయితే మనం దానిని ఏమంటామంటే సింగిల్ రెయిన్ ఫోర్స్ రెయిన్ ఫోర్స్ బీమ్ అనేసి అంటాం ఓకే లేక ఒకవేళ ఎంయూ గ్రేటర్ దెన్ ఎంయూ లిమిట్ వస్తే మనం దాన్ని ఏమంటాం అంటే డబుల్ రెయిన్ ఫోర్స్ బీమ్ అనేసి అంటాం డబుల్ రెయిన్ ఫోర్స్ బీమ్ ఆర్ 
section okay ee vidhanga difference between a single and a double reinforced section and under and over reinforced section ane manam calculate chestam anatu thank you for watching and like and subscribe for the more videos